ஓகே டீச்சர்ஸ் நம்ம அடுத்த டாபிக் லாகர்தபிக் சீரீஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பைனாமிலும் எக்ஸ்பென்சல் முடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்து பார்க்கக்கூடியது லாகர்தபிக் சீரீஸ் லாகர்தபிக் சீரீஸில் மெயினாக அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ரெண்டுமே ரேஞ்ச் பாருங்கள் மாடெக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் மாடெக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் இந்த ரேஞ்ச் ஸோ நமக்கு டைரெக்டாக இது மேபி சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஆர்பியில் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் லாகர்தபிக் சீரீஸ் இது ஒன்று பார்த்து வச்சுக்காங்க அடுத்தது ஒரு ஃபார்முலா லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா ஆல்டர்னேட் சைனில் வருது எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி தான் நான் ஃபேக்டோரியல் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ்பென்ஷனில் பொதுவாக லாகில் ஃபேக்டோரியல் வராது ஸோ லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஆல்டர்னேட் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் பை என் அப்படின்னு போட்டால் தான் இப்போ நீங்கள் என்னுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த முதல் டேம் டேலி ஆகும் வெறுமனே மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னு மட்டும் வச்சுட்டு இது கொடுக்க ஆரம்பிட்டீங்கன்னா ஒன் கொடுக்கும்போது டேம் நெகட்டிவில் மாறிடும் அதனால் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் பை என் இதை ஈக்வேஸ் நம்பர் ஒன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கொடுத்துக்குள்ள இந்த இடத்துல ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆல்டர்னேட் எல்லாமே என்னவாக மாறி இருப்பாங்க த்ரோட் மைனஸாகவே மாறியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே நான் எழுதிக்கிட்டேன் இது பேர் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஃபார்முலா கொண்டு வரத்துக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனை செப்ரேக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட எல்ஹெச்எஸ் பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்டை மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை அப்படியே ஆட் பண்ணுற கான்செப்ட் நான் வச்சுக்காங்க இது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸுக்கு மாறும் இது ப்ளஸ்ஸு இதுவும் ப்ளஸ்ஸு இதுவும் ப்ளஸ்ஸு இதுவும் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ஒரு மைனஸும் ஒரு ப்ளஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகும் அப்படி பார்த்தோன்னா இதுவும் ப்ளஸ்ஸு இதுவும் ப்ளஸ்ஸு டூ எக்ஸு இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது ரெண்டு தான் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இது அடுத்து வரப்போகுதுங்க ப்ளஸ் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கியூ பை த்ரீ அடுத்து இது ரெண்டும் ப்ளஸ் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி வரும் எல்லாத்துலேயுமே டூ இருக்குதுங்க இந்த டூவை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கியூ பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இந்த டூ இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க லாகில் மைனஸில் இருந்தால் டிவைடில் எழுதணும் ஸோ லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸு இந்த டூ இங்கே வச்சுன்னா ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபோர் வருதுங்களா அடுத்து என்ன டேர்ம் வரும் பாருங்களே இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஃபைவில் தான் வரணும் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இங்கேயும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எல்லா ஆட் பவர்ஸ் எல்லாம் வருதுங்க இந்த ஃபார்முலாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இது நிறைய டிஆர்பியில் இந்த ஃபார்முலாவை கேட்டிருப்பாங்க இதுதான் ஃபார்முலா நம்பர் த்ரீ ஸோ இது டிஆர்பியில் கேட்டிருக்கிற ஒரு ஃபார்முலா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம இனி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதேபடியே பார்த்தீங்கன்னா லாகரமிக் சீரீஸில் இந்த லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் எல்லாமே வருது ஆல்டர்னேட் சைனில் வருது லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ண கூட சொல்லலாம் ஒரு வேலை இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தால் என்ன வரும்னு பார்த்துக்காங்க ரிசல்ட் எப்படி மாறுங்கிறதையும் நீங்கள் ஒரு முடிவு கொண்டுடணும் ஒரு வேலை நான் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் பண்ணால் எப்படி வருது ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தால் இந்த ரிசல்ட் எப்படி வரும்னு பாருங்கள் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஆஃப் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு டேரெக்டாக ப்ளஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆட் பவர்ஸ் எல
இந்த டூவை இங்க கொண்டு போகலாம் தேவைப்பட்டா அப்ப அது மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ பிளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் பிளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி ஒரு சான்சஸ் கிடைக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி நமக்கு இந்த தேர்டு ஃபார்முலா தான் டிஆர்பில் ரிப்பீட் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளத்துக்கு கேட்டது ஃபோர்த்தெல்லாம் நீங்கள் ஸ்பாட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இந்த ஃபார்முலா ஒரு வேலை கேட்டாங்கன்னா இப்படி அடுத்து இன்னும் ஒரு மெயின் ஃபார்முலா அதில் இருக்குங்க ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இந்த ஒன் பை டூ இன்ட்டூ இந்த இன்டர் டவு இது கூட சேர்ந்து வரணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா அதை வந்து இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்பேஸில் கூட எழுதிடுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அதாவது ஒன் லாக் ஆஃப் ஃபார்முலா நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்காங்க லாக் ஃபோர்த் ஃபார்முலா ரொம்ப சின்ன ஃபார்முலா ஒரு சமம் பயன்படுத்த போகிறோம் லாக் ஆஃப் ஒன் அப்பான் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஃபார்முலா பார்த்துக்கலாம் ஃபோர்த் ஃபார்முலா லாக் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா எல்லாம் ஈவன் பவர் எல்லாம் கொண்டு வாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இதுதான் இந்த அடிஷ்னலாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ஃபார்முலா ஓகே அடுத்தது இனி நம்பர் வச்சு ஒரு வேல்யூ நம்ம ரியல் அனலிசிஸில் அதை போட்டிருக்கிறோம் லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் முதல் ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்க்கு ஒன் கொடுத்தீங்களான்னா லாக் டூ அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு ஒன் கொடுத்தா லாக் டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ இது எல்லாமே என்னமோ வரும் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஒரு சம் நாம் ரியலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து இட் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு லாக் டு அப்படின்னு இந்த சீரீஸை கன்வர்ஜன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த அஞ்சே அஞ்சு ரிசல்ட்டு தாங்க இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடியது இதில் சம்ஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் பெரும்பாலான சம்ஸ் வந்து நம்ம டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸும் ஒரு சில வகையில் வந்து அந்த மாடல் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் போடலாம் பாருங்கள் முதல் ப்ராப்ளம் ஸோ இது காப்பி பண்ணிக்காங்க அதுக்கப்புறம் நாம் ப்ராப்ளம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு வருவோம் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இதுதான் முதல் ப்ராப்ளம் ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியும் எல்ஹெச்எஸ் பார்ட்டு அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்காங்க எல்லா டேர்ம்லேயும் நமக்கு காமனாக என்ன இருக்குது இது சரி சிஎஸ்ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ காமனாக இந்த ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் தான் இருக்குது அதை ஒரு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் எஸ் க்யூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் எஸ் க்யூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி போயிட்டே இருக்கு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் எஸ் க்யூப் பை த்ரீ இது எதோட ஃபார்முலா அப்படின்னு பாருங்கள் எக் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் வருது நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா என்ன பண்ணுறாங்க மைனஸ் x minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x power 4 by 4 minus etc. இந்த பார்முலா தான் இருக்குது அப்போ இந்த எல்லா மைனஸும் எடுத்து இந்த சைடு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ இதெல்லாம் பாசிட்டிவாக மாறிடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் அது இருக்குது தட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கு போல் இந்த வேல்யூ ஒன் அப்பான் என் ப்ளஸ் ஒன்று இதை க்ராஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் லாக் ஆஃப் இது இங்கே வந்துச்சுன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் லாக் ஆஃப் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த மைனஸை மேலே கொண்டு போனால் இது ரெண்டும் டேர்ன் ஆகிக்கும் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் அப்படின்னு இருக்கு
ஸோ இது நமக்கு டிஆர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷனில் அது செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கவனிச்சுக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம ஆன்சர் ஆப்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துருக்குறோம் டைரெக்டாக ஆன்சர் தான் போட்டிருக்கோம் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சருங்க அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் அல்லது ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் எழுதுகிறவங்க அப்படி எழுதிட்டே வாங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தான் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல டைம் கரெக்டாக அப்படி கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கா நீங்கள் எதுவும் உங்கள் கஷ்டமான ஏரியா எதுவும் இல்லை நிதானமாக பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செய்யணும் கவனிச்சிட்டே இருக்கணும் எழுதிட்டே இருக்கணும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்த கொஸ்டின் லாக் சாரி டூ ஆர் எஸ் டூ ஆர் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இது முதல் டேம் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டூ டூ ஆர் எஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் கியூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டூ டூ ஆர் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி போயிட்டே இருக்கு இதனுடைய வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ வழக்கமாக நம்ம இங்கே எக்ஸ் எடுத்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் இதுதான் எக்ஸுங்க அப்போ இது எக்ஸுன்றத சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஆர் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ என்ன மாறும் அந்த சீரீஸ் எஸ்ஸுங்கிற சீரீஸ் பார்த்தோம்னா இது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் கியூ பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படி வரும் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபார்முலா முடிவு பண்ணுறது தான் இந்த ஃபார்முலா வந்தாவே ஆட் ஃபார்முலா வந்தாவே நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் அங்கே செப்பரேட் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் அந்த இடம் அப்போ இது என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ லாக் ஆஃப் ஃபார்முலா என்ன வச்சுக்காங்க நியூமரேட்டில் ப்ளஸ் வரணும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூ இன்ட்டூ லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸுங்கிறது தான் அங்கே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி சைடில் வச்சுருக்கிற பாருங்கள் இதை போடணும் அப்போ என்ன வரும் டூ ஆர் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் டூ ஆர் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இனி ஆர்டினரி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது தான் கிராஸ் மட்டும் எடுத்து கேன்சல் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ லாக் ஆஃப் இதை கிராஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர் எஸ் டிவைடட் பை அந்த இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் வரும் சைடில் இருக்கட்டும் அதை அப்புறம் பேசிப்போம் இதை கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் வரும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ லாக் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டில் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி பாருங்கள் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு பவரையும் தூக்கி இதுக்கு மேலே வச்சுருங்க ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் இந்த ஒன் பை டூ அப்படியே மேலே போச்சுன்னா அந்த பவர் கேன்சல் ஆகிடும் லாக் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்சருக்கு வந்து சேர்ந்துடுங்க ஸோ லாக் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் எஸ் ஸோ இதுவும் எல்லாம் ஃபார்முலா ஈஸி எவ்ரி திங் ஈஸி பொறுமையாக அது எதில் இருக்குது பைனாமில் போட்டால் கரெக்டாக ஆன்சர் வருமா லாகர்தம் இல்லை ஆன்சர் வருமா அல்லது ஃபேக்டோரியல் கொடுத்துருந்தா ஃபேக்டோரியல்னாவே நமக்கு இ பவர் ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் ஃபேக்டோரியல் இல்லாத போது புகுந்து விளையாடலாம் ஐதர் பைனாமிலாக இருக்கும் அல்லது லாகர்தமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுவும் ஃபார்முலாவில் சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு என்னென்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு நிதானமாக அதை போட்டுடுங்க அடுத்து ஒரு சம் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணி போட்டு எடுத்துருவோம் ஸோ மேபி கேட்டாங்க அப்படின்னா வசதி தான் அது அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பவர் ஃபோர்
கரெக்டாக என்ன ஃபார்முலா இது மேட்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க தான் நம்மளோட வேலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பாருங்கள் ஒன்று அந்த எதையுமே செய்ய முடியாது இதில் டூ ஸ்கொயர் டூ ஃபார் ஃபோர் அதுதான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்படி இருந்தாலும் நம்ம பாருங்கள் இதை ஒன் பை த்ரீ இந்த ஒன் பை த்ரீ தனியாக கட் பண்ணிக்கிட்டு ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவை தனியாக எடுத்துக்காங்க ஒன் பை ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டால் ஒன் பை டூ டூ பவர் ஃபோருக்கு வருதுங்க அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் இதில் டூ பவர் ஃபோர் அப்படின்னா அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக கிடையாது டூ ஸ்கொயர்னால் இது டூ பவர் ஃபோர் தான் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி போயிட்டே இருக்கு ஈக்குவல் டூ இப்போ நீங்கள் இங்கே த்ரீ வந்தால் இதுவும் த்ரீ தான் வரணும் இங்கே ஃபைவ் வந்தால் இதுவும் ஃபைவ் கான்செப்ட் தான் வரணும் ஸோ அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா த்ரோவுட்டு இதை ஒரு டூ ஆளை மல்டிஃபை பண்ணி ஒரு டூ ஆளை டிவைட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த சீரீஸை ஸோ டூ பை டூ என்ன ஆகுன்னு பாருங்கள் டூ ஆளை மல்டிஃபை பண்ணுறோம் அதே டேர்மை டூ ஆளை டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகுனா வெளியில் இந்த டூ வச்சுட்டு இந்த டூ உள்ளே கொண்டு போவோம் உள்ள டூவை கொண்டு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்னவாக மாறுது பாருங்கள் டூ ஆளை மல்டிஃபை பண்ணி டூ ஆளை டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த டூ அப்படியே உள்ளே போகுதுங்க உள்ளே போகும்போது இங்கே ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு இதுக்கு ஒரு ஒன் பை டூ எக்ஸ்ட்ரா வந்து சேர்றதுனால இது க்யூ பேட்ச் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை டூ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் டூ ஆர் டிவைட் போது இது ஃபைவாக மாறிடுச்சு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் ஃபார்முலா போய் போய் ஈஸியாக இருந்துட்டுனாலும் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இந்த ஒன் பை டூவை சம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்காங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு எடுத்துக்கிட்டால் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஈக்குவல் டு லாக்ரதின் சீரீஸ் தான் எல்லாமே ஆடாக இருக்கு ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய ஃபார்முலா ஈஸியாக தெரியும் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்காங்க லாகா அந்த ஒன் பை டூ லாகா அந்த ஃபார்முலா வருதா பாருங்களேன் எல்லாம் எக்ஸ் க்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அதெல்லாம் வரும்போது அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டூ லாகா எது மேலே வரும் ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமான்னு பார்த்தாங்க லாகா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஈக்குவல் டு லாகா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ ஈக்குவல் டு லாகா ஒன்றும் அறையும் ஒன்றரை ஸோ த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை ஒன்றில் அறை போச்சுன்னா அறை டூ டூ கேன்சல் வி கெட் லாக் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டினையும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து வச்சுக்காங்க லாக் த்ரீ ஆன்சராக கிடைக்குது அங்கே நம்ம மெட்டீரியலில் ஃபார்முலா தப்பாக போட்டதுனால உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஃபார்முலாவில் அந்த ஒன் பை டூவை மிஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டினை கரெக்ஷன் போட்டு எடுத்துக்காங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் அதுவும் கொஞ்சம் அதிகமாக மூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு சம் பாருங்கள் நான் போடும்போது ஈஸியாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு அங்கங்கே சிக்கல் வருது அதனால் இதெல்லாம் நிறைய டைம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் 